కమర్షియల్ ప్లాన్ చేయమా మైక్ ఆన్ చేసుకో మైక్ ఆన్ చేసుకోవాలి మైక్ బొమ్మ మీద ఒక్కడమే కింద అవుతుందా సాయంత్రం జరిగే కార్యక్రమంలో మీ తోడి నడిపే చిన్న పాటలు పాడుతున్న వారిని తన నాయన నాయన నీ కొందనాల సుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుని మాకు చెప్తున్నా తనని కొందరాల తన నిమ్మకన కూడా దీవించారు ఆశ్రవించారు ఫాస్ట్ గా చెప్తున్న వాక్యాలు కూడా మీ తోడు నడిపించే అన్ని విషయాల్లో నీ మహిమాత్మే వాడబడ్డ సహా మీ గురుకు అనుగ్రహించేస్తుని మా ప్రభుని ప్రియ రక్షకులైన యేసుక్రీ సరిపిని నామలు వినంతో బ్రతిలాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె Praise the Lord, praise the Lord. Tode yundu, Yesu tode yundu, Nirudu garre dandamu to, Nanadar indu, Tode yundu, Yesu tode yundu, Nirudu garre dandamu to, Nanadar indu, Thank you. 
ಮನಸ್ಸು ಮಾಚುಕೊನಿ ಮನ್ನಾನು ಭುಜಿಚು ಕೃತ ಪೇರು ನೋ ಕಲಿಗಿ 
ఉండుమా మనసు మార్చుకొని మన్నాను భుజించు క్రొత్త పేరును కలిగి ఉండుమా నేర్కొను మాకొనుమా విధేయత చూపుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా దైకొనుమా విజేయత చూపుమా అబద్ధ ప్రవర్తలకు చోటు నీచినా శ్వేతైరలాని ఉండకుమా అబద్ధ ప్రవర్తలకు చోటు నీచినా శ్వేతైరలాని ఉండకుమా కలిగిన దానిని పట్టుకొనుమా వీకువ చుక్కను పొందుమా కలిగిన దానిని పట్టుకొనుమా వీకువ చుక్కను పొందుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా గైకొనుమా విజేయత చూపుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా కైకొనుమా విజేయత చూపుమా పేరుకు మాత్రమే జీవిస్తూ సాధీసులా మృతుడవకుమా పేరుకు మాత్రమే జీవిస్తూ సాధీసులా మృతుడవకుమా జీవ వాక్యమును గైకొనుచు జీవ గ్రంథముల పేరు పొందుమా జీవ వాక్యమును గైకొనుచు జీవ గ్రంథముల పేరు పొందుమా నేర్కొనుమా ఆలకీంచుమా గైకొనుమా విజేయత చూపుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా కైకొనుమా విజేయత చూపుమా ఓర్పును కలిగి వాక్యము గైకొను పిల్ల తెలిపి అలాని ఉండుమా ఓర్పును కలిగి వాక్యము గైకొను పిల్ల తెలిపి అలాని ఉండుమా కలిగిన కిరీటమును నీవు గట్టిగాను పట్టుకొనుమా కలిగిన కిరీటమును నీవు గట్టిగాను పట్టుకొనుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా గైకొనుమా విజేయత చూపుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా కైకొనుమా విజేయత చూపుమా ఉమ్మి మేయ పడులోకి ఆలానులు వెచ్చగానే ఉండకుమా ఉమ్మి మేయ పడులోకి ఆలానులు వెచ్చగానే ఉండకుమా స్వరము విని తలుపులు తెరచి ఆయనతో భుజించుమా స్వరము విని తలుపులు తెరచి ఆయనతో భుజించుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా మేల్కొనుమా విజేయత చూపుమా మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా కైకొనుమా విజేయత చూపుమా సంగమా క్రైస్తవ సంగమా ఎటువైపు నీ పయనం ఏది నీ గమ్యం రాబోచున్నాడు నీ ప్రియుడు విచ్చేయుచున్నాడు నీ వరుడు ప్రీతు రాబోచున్నాడు నీ ప్రియుడు విచ్చేయుచున్నాడు నీ వరుడు క్రీస్తు మేల్కొనుమా ఆలకీంచుమా 
ఒకసారి ఇది మీ డాడీ చూన్ చేసినట్టున్నారమ్మా ఆశీర్వాద అంకుల్ గారు రాసిన పాటకు చూపిస్తారండి ఏమ్మా పడగలదు ఇది వస్తుందమ్మా పాడండి అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు ఎప్పుడో ఎవరో చనిపోయినప్పుడు రాసినట్టున్నారు కదండి ఆంధ్ర గారు ఏం చెప్పారు దీనికోసం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చెప్పారండి అంటే ఎప్పుడు మనం చనిపోయినప్పుడు కొన్ని సంద ప్రతి సందర్భానికి ఒక పాట రాస్తున్నాము ఈ విధంగా ఒక పాట రాయాలని అనుకుని రాసాను అన్నారు యాత దీర్ఘం పడాలండి ప్రయాణికులం తర్వాత మార్చండి రాత్రికూలం రాత్రికూలం పరదేశులం ప్రయాణికూలం పరదేశులం ప్రయాణికూలం మనిషి మనిషికి మరణం ఉన్నదిగాని లేదా చరణం కొంచెం నేర్చుకోవాలి హలో సరే సార్ రేపు రెడీ ఉన్నామ్మా ఓకే ఆనంద్ గారు మీరే పాడండి ఇంకోటి చూడగలిగినా చూడలేకున్నా 
తయారు చేస్తాను రోజు 
చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అంటే బైబుల్ చదువుతాం కానీ కొన్ని స్కిప్ అయిపోతాను అంటే మనం అవును అవును అంటే మనం చిన్నప్పుడు ఎవరో ప్రసంగికులు ప్రసంగాలు వింటా ఆ ప్రసంగాలు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని బైబుల్ చదువుతా ఉంట అంటే ఒక బయాస్ వ్యూ తో ఒక బయాస్ వ్యూ తో చదువుతాం మనం అవును ప్రీఫిక్స్డ్ థింకింగ్ తో బైబుల్ చదవడం వల్ల మనం కొత్త విషయాలు కనుక్కోలేము అనమాట బైబిల్ లో అవును కాబట్టి రోజుకి కొన్ని ఆదికాండ ఒకటో అధ్యయన స్టార్ట్ చేశాను చేసి నేను చేస్తాను మీరు కూడా పాల్గొనవచ్చు అయితే ఎవరు ఎవరు మీరు అడిగితే నేను చెప్పలేను అది మీరు అడిగితే నేను కూడా చెప్పలేను అలాంటివి కాబట్టి మీరు లేకపోయినా అది ఎవరు మిమ్మల్ని తక్కువగా చూడరు ఒకవేళ మీరు చెప్పలేదు ఎవరు మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూడరు ఎందుకంటే అందరి పరిస్థితి అదే కాదు ఎవరు చెప్పలేము అంటే బైబుల్ చూసే అన్ని బైబుల్ చూసే చెప్తాం కొన్నిసార్లు మనం చదివినప్పటికే అది మనం స్కిప్ అయిపోతుంటాం అంట అది అది నా ప్రయత్నం పట్టి పట్టి చదవండి బైబిల్ ని పట్టి పట్టి చదవండి పదం పదం చదవండి పదం యొక్క అర్థం చదవండి అనేసి నేను అంటున్నాను అండి ఓకేనే ఫస్ట్ చూడండి ఉదాహరణకి అనయ్య మరి ఫస్ట్ మీకే అడుగుతాను ఒకసారి చదవండి ఇది అప్పుడు యహోవా నేను చెయ్యబో కార్యం అబ్రాహ్మకు దాచేదన ఈ వాక్యంలో దేవుడు చెయ్యబోయే కార్యం ఏమిటి అందరూ చూ చూడండి అన్నయ్యను ముందు అడిగాను అన్నయ్య అన్నయ్య చెప్పేస్తారు మా మ్యాక్సిమం అందరూ చదువుతుండండి ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం అప్పుడు యహోవా నేను చేయబో కార్యము అబ్రాహ్మణుకు దాచిన ఈ వాక్యంలో దేవుడు చేయబోయే కార్యం ఏమిటి అంటే ఆ తర్వాత వచనాల్లో ఉంటది అది ఆ తర్వాత వచ్చిన చదివి దాంట్లో జిస్ట్ మీరు తీసి చెప్పాలి అందరూ రెడీగా ఉండండి శాంతిమూర్తి అన్నయ్య గారు చెప్పేస్తే ఓపెన్ చేస్తాను ఒక నేను ఇంకోళ్ళు అడుగుతాను అన్న చెప్పండి అదే దేవుడు సుధమ గుమరాలను నాశనం చేయబోతున్నాడు ఆ చేయబోయే కార్యం దాని గురించి అని నా పాయింట్ ఓకే అయితే అన్నయ్య అందరూ అలాగే అనుకుంటాం కానీ ఫస్ట్ ఆ సుధమ గుమర నాశనం చేయక ముందు ఒక విషయం చెప్పాడు చూడండి ఆన్సర్ లో పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో అబ్రాహ్మను ఆశీర్వదించడం అనేది కూడా చేయబోయే కార్యం అవును అది కూడా అదే అనమాట మనం కేవలం సుధమ గుమరాల కోసమే విన్నాం కాబట్టి మన బ్రెయిన్ లో అదే ఉంటుంది దీన్ని మనం స్కిప్ అయిపోతుంటాం అది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది చదవండి ఆనంద్ గారు ఆనంద్ గారు చదవండి లేదు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది చదవండి ఆనంద్ గారు చదవండి అబ్రహాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదింపబడును అది ఆయన చేయబోయే కార్యం దేవుడు చేయబోయే కార్యం ఫస్ట్ ఇది సుధమ గుమర తర్వాత నెక్స్ట్ నేను చేయబోయే కార్యం దాచిదన అంటూ ముందు సుధమ గుమరాల కోసం దేవుడు మాట్లాడలేదు అబ్రాహ్మణులు దీవిస్తాను చెప్తున్నాడు కదండి కాబట్టి అన్నయ్య కరెక్ట్ మనం ఫస్ట్ అబ్రాహ్మణు దీవిస్తానన్న విషయం మనం స్కిప్ అయిపోతున్నాం అన్నయ్య చెప్పండి అంటే అబ్రాహ్మణు ఎలా దీవిస్తారో అనేది ఫస్ట్ ఆశీర్వాదము శాపం పక్క పక్కన ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాబట్టి లోపడే వారికి ఆశీర్వాదం 
తిరుగుబాటు వచ్చేసే వారికి శాపం అది అనమాట దేవుని మనస్సు అని అనుకుంటున్నాను అన్నయ్య కాబట్టి అది ఫస్ట్ ది స్కిప్ అవద్దు అని చెప్తాను నేను చేయబోయే కార్యం దాస్తానా అని చెప్పినప్పుడు అబ్రాహ్మను ఆశీర్వదిస్తాను అబ్రాహ్మలు అనేక జనులు ఆశీర్వించబడతారు అనే కార్యాన్ని కూడా ఉంది దాన్ని మనం స్కిప్ చేసి స్కిప్ అవ్వకూడదు అని ఓకే అన్నయ్య ఒప్పుకుంటారా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య బలవంతంగా కదా రైట్ ఓకే అంటే నా నా మనసు మీకు అర్థం అయ్యి ఉండొచ్చు వాక్యం మనం ముందుగా సుధమ గుమార కోసమే ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఈ ఆశీర్వాదం అనే పాయింట్ స్కిప్ అవుతున్నా అలా స్కిప్ అవ్వకూడదు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సుధమ గుమ్మరాల విషయంలో దేవునితో బేరం ఆడిన ఉండండి ఇప్పుడు బైబుల్ తీయకుండా చెప్పాలి బైబుల్ మూసేయండి బైబుల్ మూసేయండి బైబుల్ చూడకండి అంటే అలాగే మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి సుధమ గుమ్మరాల విషయంలో దేవునితో బేర వాడిన అబ్రాహ్మ వాడుకున్న సంఖ్యలు ఏమిటి చెయ్యొద్దండి మీరు చెప్తా మీరు ఎవరు చెప్తారో చెయ్యొద్దండి భాషగా చెప్తారట చెప్పి మెలిసి పైనుంచి రండి పైనుంచి పైనుంచి రావాలి యాభై నలభై ఐదు నలభై ముప్పై ముప్పై ఐదు ఇరవై పది ముప్పై తప్పు ముప్పై ఇరవై పది అదే చెప్పండి చెప్పండి యాభై నలభై ఐదు నలభై ముప్పై ఇరవై పది అంటే ఇది చిన్నదే కానీ మనం అంటే లేదు ఐదు ఐదు తగ్గించుకొచ్చాడు మూడు సార్లు ఐదు తగ్గించాడు తర్వాత పది 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 తగ్గించాడు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి నంబర్స్ ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను తెలుసండి కీర్తన గ్రంథంకి వెళ్ళిపోతాను కీర్తన గ్రంథంలో యా ఈ ఈ అధ్యాయాలు చదివాను నేను ఈ కీర్తన చదివాను యాభై ఒక కీర్తన నలభై ఐదో కీర్తన నలభై ఒక కీర్తన ముప్పై ఇరవై పది ఈ కీర్తనలో దుష్టులు నీతి మంతులు దుష్టులు కలిగే శాపం నీతి మంతులు కలిగే ఆశీర్వాదం ఆ రెండు ఈ ఐదు కీర్తనలో కవర్ అవ్వడం చూశాను నేను అంటే ఇదొక టైప్ ఆఫ్ బైబుల్ స్టడీ అనమాట అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఇది బైబుల్ లో మర్మాలు రాసి ఉంటాడు కదండి అదొక టైప్ మా మర్మం అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే బైబుల్ ఏ సున్నా గాని పొన్ను గాని తప్పిపోరు కదండి సున్నా గాని పొన్ను బహుశా అబ్రాము యాభై నలభై ముప్పై అలగడవచ్చు కదా కదండి అలా కాకుండా ముందు ఐదు ఐదు తగ్గించి తర్వాత పది పది తగ్గించాడు మరి కరెక్ట్ ఆ కీర్తంలో దుష్టులు నీతి మంతులు దుష్టులు నీతి మంతులు అంటే లోతు సుధమ ప్రజలు లోతు సుధమ ప్రజలు ఆ రెండు ఇద్దరు రెండు రకాల భావనలు కూడా ఆ కీర్తనలో కనిపిస్తుంటాం నేను ఎందుకో నాకు ఇలాంటి నంబర్లు దొరికినప్పుడు కీర్తన గ్రంథం వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాను తర్వాత మీరు బైబుల్ స్టడీ చేయండి నైట్ కి ఆ కీర్తనలు ఒకసారి చదవండి అక్కడ నీతి మంత్రుల కోసం ఏం రాసింది దృష్టుల కోసం ఏం రాసింది మీరు నోట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆది కాండం పంతొమ్మిదే ఒకటో వచ్చిన ఆ సాయంకాల మందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సుధమ చేరినప్పటికీ లోతు సుధమ గవని యొద్ద కూర్చుండి ఉండను ఈ ఇద్దరు దూతలు నిజానికి ఎవరై ఉంటారు ఈ ఇద్దరు దేవదూతలు నిజానికి ఎవరై ఉంటారు అంటే దాని రెఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూసుకోవాలి రెఫరెన్స్ చూడండి దానికి రెఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా అమ్మా సురేఖ వినీత చెప్పండి అమ్మా సురేఖ వినీత మైక్ ఆన్ చేయండి మీరు చెప్పండి చెప్తాలి మనం ముగ్గురు ఎవరు అనుకున్నాం మనం తండ్రి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ చెప్పమ్మా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనుకున్నాం కదా ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు సుధమ వైపు అబ్రాహ్మ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు యహోవా సన్నిధిని నిలిచి ఉండగా కదమ్మా యహోవా సన్నిధి నిలిచి ఉండగా అంటే అక్కడ యహోవాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్నోళ్ళు ఎవరు ఎవరు 
కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు అంతే కదమ్మా కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరు దేవదూతుల రూపంలో వచ్చింది కుమారుడు పరిశుద్ధ అదే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు ముగ్గురు మనుషులుగా కనబడ్డారు పద్దెనిమిది ఇరవై రెండులో ఆ మనుషులు అక్కడ నుండి తిరిగి సుదమా వైపుగా వెళ్ళేది అబ్రాహ్మ ఇంకా యహోవా సన్నిధిని నిలిచి ఉండేది కదమ్మా ఈ వాక్య ప్రకారం కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సుదమాలో దేవదూతలుగా కనబడుతున్నారు అంటే మీకు మళ్ళీ మరి జ్ఞాపకం చేస్తా వాక్యము వెంబడి వాక్యము కదా సో సూత్రము వెంబడి సూత్రము ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట ఆ కొంత ఈ కొంత కలుపుకుంటే ఒక ప్రత్యేక భావం వస్తుంది అనమాట కాబట్టి బైబుల్ చదివేటప్పుడు అన్ని బ్రెయిన్ లో జ్ఞాపకుంటే ఎంత బాగుండు అది జ్ఞాపకం లేక మనకి బాధలు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమడగాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ నా ఉప్పు డెబ్బా ఎక్కడ పెట్టిపో పెట్టానో మర్చిపోయినా పర్వాలేదు నా వంద రూపాయల కానుక కాగితం ఎక్కడ పెట్టానో మర్చిపోయినా పర్లేదు బైబిల్ వాక్యాలు మాత్రం జ్ఞాపకం ఉండేలా చెయ్యి ప్రభు నా బంగారం గొలుసు ఎక్కడ పెట్టానో మర్చిపోయినా పర్లేదు మా పెళ్లి సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ పెట్టానో మర్చిపోయినా పర్లేదు బైబుల్ వాక్యాలు జ్ఞాపకం ఉండేలా చెయ్యి ప్రభు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ కొత్త పాస్వర్డ్ సృష్టించుకోవచ్చు ప్రభు మా తలక పిన్ ఏటీఎం పిన్ మర్చిపోయినా పర్లేదు కొత్త పిన్ను సృష్టించుకోవచ్చు బైబుల్ వాక్యాలు మర్చిపోకుండా కాపాడు ప్రభు అలా ప్రార్థన చేసుకోవాలి అడుగుడి మీకు ఓకే నెక్స్ట్ లోతు కుమార్తెలు ఈసారి మీరు బైబుల్ చదువుకోవచ్చు తమ తండ్రి వల్ల సంతానము పొందినప్పుడు ఉండడు ఉండడు బైబుల్ చదవకుండా ముందు మీ మనసులో ఒక ఆలోచన ముందు చదవకుండా ఉండే లోతు కుమార్తెలు తమ తండ్రి వల్ల సంతానం పొందినప్పుడు ఏ ఊర్లో ఉన్నారని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు బైబుల్ చదవకుండా బైబుల్ చదవకుండా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఒకసారి అనుకోండి ఇప్పుడు చదవండి బైబుల్ మీరు అనుకుందా ఉన్నా కాదు చూడండి బైబిల్లో ఈసారి నిర్మాణం చెప్పాలి లోతు కుమార్తెలు తమ తండ్రి వల్ల సంతానం పొందినప్పుడు ఏ ఊర్లో ఉన్నారు భయపడి తన ఇద్దరు కుమార్తె సోయర్ నుండి పోయా పర్వతం అంద నివసించండి సోయరే తప్ప మన మనసులో ఒక గుహ పర్వతం గుహ అంటే వాళ్ళు అసలు యాక్చువల్ గా దేవదూత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఈ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు ఫస్ట్ కదండి ఆ పర్వతం పారిపోవడం అంటే పొద్దొద్దు పర్వతం దూరంగా ఉంది ఈ సోయలు వెళ్ళిపోతా అంటాడు ఓకే సోయలు వెళ్ళినప్పుడు సోయలో ఉన్నాడా మళ్ళీ అంటే దేవుడు చెప్పినప్పుడు వింటాట ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వింటాడు అనమాట అర్థమైందండి మీకు మళ్ళీ అదే పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాడు కానీ తను చెప్పినప్పుడు వెళ్ళుంటే ఎంత బాగుండేదండి పూర్తి విధై చూపించు కదా దేవుడు మనం మనం ఎలాంటి వాడు అంటే దేవుడు చెప్పిన వెంటనే వినం కానీ ఎప్పుడో వింటాం అంటే డిలేడ్ ఒబేడి ఒబీడియన్స్ ఈస్ డిజోబీడియన్స్ కదండి డిలేడ్ ఒబీడియన్స్ ఈస్ డిజోబీడియన్స్ ఓకే ఆదికాండ ముప్పై పంతొమ్మిది ముప్పై లోతు సోయర్లో నివసించడానికి భయపడి తన ఇద్దరు కుమార్తెతో కూడా సోయర్ నుండి పోయి ఆ పర్వతం మందు నివసించారు అతను అతని ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక గుహలో నివసించి అక్కడ జరిగింది ఇదంతా ఓకే అండి ఓకే సుదమ మీదను కుమర్ర మీదను యుహోవా యొద్ద నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశం నుండి కురిపించినప్పుడు ఏమేమి నాశనం అయ్యాయి చూడండి బైబిల్లో ఏమేమి నాశనం అయ్యాయి ఈసారి కల్పన గారు చెప్తారు అమ్మా కల్పన గారు చెప్పండి మైకాన్ చేసుకోండి సుదమ మీదను గోమర మీదను యుహోవా యుద్ధ నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశం నుండి కురిచినప్పుడు ఏమేమి నాశనం అయ్యాయి
మా దొరికింద వాక్యం కల్పన గారు నేల మొలకలు అంటే అంతగా కప్పేసింది అగ్ని గంధకాలు అగ్ని గంధకాలు ఏదో కొంచెం కొరడు కాదండి నేల మొలక ఏ మొలక కూడా ఉండలేదు అంటే అగ్ని గంధ ఒక సముద్రం లాగా ఒక ఎలాగ తుఫాన్ లాగా వచ్చింది అనమాట అది అది అంటే నేల మొలకలు అంటే అది ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉండిపోయింది తెలుసండి ఆ సుదమ గొమ్మరాల ప్రాంతం ఇప్పటి వరకు నాశన స్థితిలో ఉండిపోయింది అన్న పైన యహోవాయద్దు నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశం నుండి పురిపించిన అంటే ఏంటన్న చూడు మరే రకాల ఒక పెద్ద అగ్ని పర్వతం పేలి ఆ అగ్ని గంధకం లావా పైకి ఎగిరి అక్కడి నుంచి పాడవచ్చు కదమ్మా అగ్ని గంధకాలు పైకి ఎగిరి ఒక ఫౌంటైన్ లాగా వెళ్ళి ఈ దీని మీద పాడవచ్చు కదమ్మా అగ్ని గంధకాలు కురవడం అంటే అదొక పద్ధతి ఉంది లేకపోతే దేవుడు డైరెక్ట్ గా సృష్టించారు అప్పుడు సూర్యుడే సూర్యుడు భగ భగ మండే పెద్ద లావా గోళం కదమ్మా అలాగా దేవుడు సృష్టించి పంపించగలడు ఏముంది ఆయనకి తప్పకుండా సృష్టించగలడు కానీ మన ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం గుర్తించాల్సింది నేల మొలకలు పట్టణములను మైదానం అంతటిని నివసించే వాళ్ళని నేల మొలకల్ని కూడా నేల మొలకలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ గమనించండి ధ్యానం చేయండి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే రైట్ ఇంకోటి అమ్మ టైం అయిపోయినట్టుంది మన క్లాస్ కి క్లాస్ టైం అయిపోతుంది స్టార్ట్ చేస్తుందా అమ్మా ఓర్ టు నిర్మల ఓకే అమ్మా అందరికి వందనాలు చేరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము వందనాలు తెలియజేస్తాం అందుకని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఎంతగానో మనకి సహాయం చేశారు అందుకు బట్టి సేవాది దేవునికి వందనాలు మరి నాకు ఇచ్చే కొంచెం సమయంలో చిన్న వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఇది చిన్న వాక్యమే మనం చక్కగా నేర్చుకున్నాం చిన్న ప్రార్థన సకల ఆశీర్వాదాలకు కానుగుతున్న మీ యొక్క ఘనమైన నామను కొందరం ప్రభు మరి మేము ఈ సాయంకాల సమయంలో బైబిల్ ను ఎంతో చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప నడిపింపును బట్టి మీకు వందనములు స్థుతిస్తూస్తున్నాయా బైబిల్లో ఒక్కొక్క వచనం తండ్రి మేమైతే అనేక సార్లు చదువుతున్నాం కానీ అందులో అర్థాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నామయ్యా నువ్వు మాత ప్రతి గణమును మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనములు ఇప్పుడు తను ఇంకొక వాక్యం మేము నేర్చుకుని పోతుండగా ప్రభావం మీరు మాకు తోడుగా ఉండని మీ పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కాపదల దయచేసి మీరు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీ పాదము చెత్త పెట్టుకుంటూ ప్రభావం నేర్చుకున్నాను అని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మే అమ్మే ప్రయత్నం ఈ రోజు మనం యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన అందరికి కంఠస్థం వచ్చిన వాక్యం మరి ఈ రోజు మనం ఇంకొకసారి అందరం కలిసి చదువుకున్నాము యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాము దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను కాబట్టి ఈ యొక్క సువార్తను మనం అందరం కూడా నమ్మాలి ఆయన మన కోసం వచ్చారు నా కోసం చనిపోయారు నా కోసం తిరిగి లేచారు అనే సువార్తను మనం నమ్మాలి అందరికి కూడా ప్రకటించాలి అయితే ముందుగా ఆయన గురించి మనం చిన్నగా మనం నేర్చుకుందాం మీకు అందరికి కనిపిస్తుంది కదా ఓకే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాబట్టి ఆ లోకంలో నీవు ఉన్నావు నేను కూడా ఉన్నాను ఆయన నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి నా కొరకు విడిచిపెట్టకుండా అనే భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి ఉన్నారు ఆయన ఆయన దేవాతి దేవుడు అయితే ఆయన నన్ను సృజించారు అయితే నేను ఆయన చెప్పిన మాట వినకుండా పాపం చేశాను 
ఆయన కదితే కాబట్టి పాపైన నా కొరకు ఆయన దిగి వచ్చాడు అని నేను నమ్ముతున్నాను నన్ను ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు ఆయన నా కోసం మరణించాడు అని నేను ఆ మాటలు నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప దేవుడు ఈ లోకము ప్రేమించాడు నన్ను ఇంకా అత్యధికంగా ప్రేమించాడు ఎంతగా అంటే తన ప్రాణము పెట్టినంతగా నన్ను ప్రేమించాడు తన అరచేతుల్లో నన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాడు ఆయన అందుకే నా కొరకు నేను నశించుకోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కనుక ఆయన నా కొరకు ఆయన మరణించారు అని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నేను రక్షణ పొందుకున్నాను ఈ సువార్తను అందరికి నేను ప్రకటించాలనుకుంటున్నాను ఈ రోజు నీవు నేను కూడా మరి దేవుడు నా కొరకు వచ్చాడు ఎందుకంటే అందరిని ప్రేమిస్తారు అందరూ నన్ను ప్రత్యేకంగా దేవుడు ప్రేమిస్తారు అని నమ్మిన వారందరూ కూడా దేవుని మహిమ పరచాలి ఆయన సువార్తను మనం ప్రకటించాలి మేము ఇలాగా చిన్న బిడ్డలకి ఇలాగా మేము తగ్గి ఇస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళందరూ కూడా అనేక మందికి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు ఈ రోజు మనం కూడా సండే స్కూల్ టీచర్స్ మనం కూడా తగ్గి పొందుకొని ఇతరులకి సువార్తను ఎలా ప్రకటించాలి ఒకవేళ మన దగ్గర ఏ ఆయుధాలు లేవు మన దగ్గర వాళ్ళకి చెప్పడానికి అప్పుడు మనం సులువుగా మన చేతి రేళ్లతోటి మనం ఇతరులకి సువార్తను ప్రకటించాలి చక్కగా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను ఆ ప్రేమించే వారిలో నీవు ఉన్నావు నేను ఉన్నాను అయితే దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను మనం పోగొట్టుకున్నాము అది మళ్ళీ దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని ఆయన మన కొరకు దిగి వచ్చారు మనందరూ కూడా పాపం చేసి తప్పు చేసి మరి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యాన్ని మనం పొందుకోలేకుండా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యం వారసుగా ఉండాలంటే ఒక్కటే ఒక్కటి ఏంటంటే ఆయన మన కోసం దిగి వచ్చి ఉన్నాడు మరి రాయబడింది కదా కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాడిని అందరి శ్వాసం వచ్చి ప్రతి వాడును నశింపగా నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించు కాబట్టి మన ఎవరు కూడా నశింపకుండా నిత్య జీవంలో ఉండాలని ఆయన మన కోసం దిగి వచ్చిన్నాడు ఈ రోజు నేను పాపిని అని మనందరూ కూడా నమ్ముతు మీరు అందరూ నమ్ముతున్నారా మీరు పాపిని అని నమ్ముతున్నారా నేను పాపిని ఎందుకంటే క్షణ క్షణం కూడా ప్రభు నేను పాపు నన్ను క్షమించండి అని మనం ప్రతి క్షణం అడగ మన పాపాలన్నీ ఆయన తిలో భరించాలి తీసివేశారు కానీ అయినప్పటికీ మనలో ఉన్న చిన్న చిన్న అవిధేయుడు ప్రతి రోజు మనం క్షమాపణ మనం అడిగినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో మనకు తెలియదు ఆ రోజు మన సిద్ధ మనసులో ఉన్నప్పుడు మనల్ని వెంటనే ఆయన రాజ్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళగలరు ఒకవేళ మనం ఆయన వచ్చే సమయంలో మనలో ఇంకా ఏదన్నా చిన్న అవిధేయుతుందే మొదలు అయితే క్షమించి ప్రభు అని మనం అడిగినప్పుడు తప్పనిసరిగా మనల్ని క్షమించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నేను మనం ఒప్పుకోవాలి మనల్ని చూపిస్తా ఉంది ఈ బొట్టను రైలు మనల్ని చూపిస్తా ఉండి నేను పాపని నేను పాపని ప్రభు నేను పాపని అయ్యా నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి ప్రతిసారి మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు మనం క్షమిస్తా ఉంటాడు అనిత్య రాజ్యంలో తీసుకెళ్ళనిపిస్తా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను నన్ను ఎంత అమితంగా మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు చాగా నిన్ను చూస్తా ఉన్నాడు నీవు నా దానవు సుమా నీవు నా దానవు నిన్ను నా అరచేతుల్లో చెక్కుకుని అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎక్కడున్నారు ఆ పైన ఉన్నారు నిన్ను చూస్తానే ఉన్నారు నువ్వు కూర్చునిట లేచుట పరుగునిట పరుగులెత్తుట అన్ని కూడా దేవుడు చూస్తానే ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఎంత మంది ప్రపంచంలో ఉంటే నీవే ఎందుకు కావాలి ఆయన నిన్ను ప్రత్యేకంగా తయారు చేశాడు తన చేతులతో నిన్ను నిర్మించాడు కాబట్టి నీవు ప్రత్యేకమైన దానవు నీవు ఏ సయ్య బిడ్డవు కాబట్టి ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు పాపిగా ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన తన రక్తంలో నిన్ను కడిగి పవిత్ర పరిచేశాడు ఇప్పుడు నీలో ఏ పాపము లేకుండా ఆయన చేశాడు కాబట్టి మనం అయితే దేవుని మాట లోబడి మనం జీవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనదే పరలోక రాజ్యం ఆ పరలోక రాజ్యం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఆయన నా కోసం వచ్చారు నా కోసం మరణించారని మనం నమ్మాలి కాబట్టి నాలుగో వేరు ఇది మనం చూసినప్పుడు మనకి ఏం గుర్తు కావాలి ఆయన నా కోసం వచ్చారు నా కోసం చనిపోయారు తిరిగి లేచారని నేను నమ్ముకోవాలి ఎప్పుడైతే నమ్ముకుంటాం దేవుడు గొప్ప రక్షణను మనకి ఇస్తాడు ఆ రక్షణను మనం పొందుకున్నప్పుడు ఆ రక్షణ బట్టి మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలం పొందుకున్న ఈ రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు కాబట్టి ఎవరైతే ఏ సైన్స్ అంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలా దేవుడు సువార్తను మనం ప్రకటించాలి అలా సువార్తను మనం ప్రకటించకపోతే మరది మనం బాధ్యులు కదా దేవుని తీసుకొని మనం వెళ్ళకుండా మనం ఏం చేయాలా దేవాతి దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి మన కోసం దిగి వచ్చిన ఆయసేని గురించి నువ్వు నమ్ముకున్నావు నీ రక్షణ పొందుకున్నావు ఓకేనా కాదు కాదు అందరు కూడా దేవుని నమ్ముకోవాలి అందరు కూడా రక్షణ పొందుకోవాలి అందరు పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలి అది దేవుని చిత్రం కాబట్టి సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం అందరం ఏం చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వెళ్ళి ఈ యొక్క సర్వలోకం అంతటికీ కూడా సువార్తను ప్రకటిద్దాం మా పిల్లలు దేవుడి లోకంను ఎంతో ప్రేమించను అందులో నీ ఉన్నావు నేను కూడా ఉన్నాను మరి సర్వ సృష్టికి వెళ్ళి మన సువార్తను ప్రకటిద్దామా ఏమని ప్రకటిద్దాం దే
కూడా భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి నా కొరకు ఈ భూలోకం నాకు వచ్చారు ఆయనగా అందుకే నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు నేను నరకం ఒక వెళ్లకుండా ఆయన రాజ్యంలో నిత్యం ఉండాలని ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు ప్రేమించి నా కొరకు ప్రాణం పెట్టారు సిలువలో ఆయన రక్తం కాచారు చివరి రక్తం కొట్టే వరకు నా కొరకు కాచారు నా కొరకు ఆయన చనిపోయారు నేను నమ్ముతున్నాను నీవు కూడా నమ్ముకుంటే నీకు రక్షణ దొరుకుతుంది ఆ రక్షణ బట్టే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలవు కాబట్టి మనం నమ్ముకున్న దానిని ఇతరులకు కూడా మనం ప్రకటించాలి అలా మనందరికీ ప్రకటిద్దామా దేవుడు చెప్తాడు సర్వ లోకంలోకి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడి అని చెప్తాడు ఈ లోకం అంతా కూడా దేవుని చేతిలో ఉంది కదా పిల్లలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము దేవుని చేతిలో ఆయన అర చేతిలలో మనం చెక్కుకొని ఉన్న దేవుడు కాబట్టి మనం ఎత్తుకొని పడుతున్న దేవాత దేవుడు చేతిలో మనం ఉన్నాం ఆయన కరి దృష్టిలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈ రోజు ప్రభు నన్ను చూస్తున్నావు నన్ను కాపాడడానికి అనుకోవచ్చు నాకు నిత్య జీవం ఇవ్వడం కోసం నా కొరకు ఇంకా గాయం ఉంది శ్రమనందో నేను నమ్ముతున్నాను నువ్వు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు అని చెప్తామా మరి అందరికీ సువార్తను ప్రకటిద్దామా ఈ రోజు నేర్చుకున్న ఈ కొద్ది విషయాన్ని అనేక మందికి మనం సాధ్య చెప్తాం అయితే వాళ్ళందరూ కూడా రక్షణ సువార్తను పొందుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలా అందరికీ కూడా చెప్తా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని దేవుని చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు అయితే మనం ఎలాగ మనం ప్రార్థన చేయాలా మన శ్యామకు కూడా మనకి ప్రార్థన ఎలా చేయాలి అని మనకు చెప్తారు కదా ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మొదటిగా నా వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి బొట్టను వేలు చూపిస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు వేలు చెప్తుంది దైవ సేవకుల కొరకు ప్రార్థన చేయమని నాయకుల కొరకు ప్రార్థన చేయమని బలహీనుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలా చిట్టిన వేలు చెప్తుంది నా కొరకు ప్రార్థన చేయాలని చెప్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు ఎడతగక ప్రార్థన చేయడి వీళ్ళందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళందరూ అప్పుడేం పొందుకుంటారు ఆయన ఇచ్చే గొప్ప రక్షణ వాళ్ళు పొందుకుంటారు కాబట్టి ఈ రక్షణ పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ముందుగా నీవు నేను కూడా దేవుని రక్షణ పొందు దేవునిలో విశ్వాసంలో మనం బలపడాలి ఆయన ఆయనలో మనం జీవించినట్లయితే అనేక మందికి సువార్తను మనం ప్రకటించగలం అలా ప్రకటించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయనిగాక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవా దేవునికి వందనాలు మనందరం కూడా సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా మనం తద్వీరు పొందుకుంటున్నాం కదా ఇలా చిన్న చిన్నగా మనం ఇలాంటివి తయారు చేసి పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తా ఉంటే పిల్లలు చాలా సులువుగా ఇప్పటి నుంచి సువార్తను ప్రకటించగలరు మనం అయితే అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఏదో మన నోటికి వచ్చిన మాటలు చెప్పేస్తామేమో కానీ పిల్లలతో సువార్త చెప్పాలి అని చెప్పించడం అంటే చాలా కష్టం కాబట్టి అందుకనే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి చక్కగా చేతులు చూపిస్తూ ఇది నా వైపు చూస్తుంది నేను పాపిని అని ఎప్పుడు కూడా నన్ను చూపిస్తానే ఉంది నేను పాపిని నేను పాపిని అని తెలియజేస్తా ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు ప్రభు నేను పాపిని నేను పాపిని నన్ను రక్షించడం కోసం నువ్వు నా కోసం దిగి వచ్చావేసే అని ప్రతి రోజు కూడా ఈ వేలు చూసినప్పుడు దీన్ని తాకినప్పుడు అలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ వేసేయా నా కొరకు నువ్వు దిగి వచ్చావేసేయా థ్యాంక్ యూ వేసేయా అని చెప్పాలి మళ్ళీ ఈ చూపుడు వేలు జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు వేసేయా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు వేసేయా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నా బంధువులు అందరిని కూడా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అందుని బట్టి నీకు వందనాలు వేసేయా అని చెప్పాలి మరి ఈ పెద్ద వేలు చూపు ఇప్పుడు వేలు చూసినప్పుడు మరి ఇట్లా మూడు సిలువలు కదా మధ్యలో వేసయ్య ఉన్నారు ఆ మరావుని మీద ఆయన వేలాడబడ్డారు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన చనిపోయారు చనిపోయిన ఏ సైన్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయన నా కోసం నా కొరకు ఆయన చనిపోయారు ఎవరి కొరకు చనిపోదు నా కొరకే చనిపోయారు తర్వాత అందరి కొరకు కదా మనం అది జ్ఞాపకం చేసుకుని అది ఇచ్చిన తల్లి ఇచ్చిన బాబు ఎవరి కోసం వేసే చనిపోయాడు అంటే నా కోసం చనిపోయాడు నిన్ను కూడా వేసేయ ప్రేమిస్తున్నాడు నీ కొరకు కూడా ఆయన చనిపోయారు అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను నరకాన్ని నుంచి తప్పిస్తాడు అది నువ్వు నమ్మాలి అన్నప్పుడు ఆ చిన్న బిడ్డ ఖచ్చితంగా నమ్ముతాడు కాబట్టి ఈ ఉదయం చూసినప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను ఏ సైన సొంత రక్షకునిగా నేను అంగీకరిస్తున్నా నేను నమ్ముతున్నాను అన్నప్పుడు దేవుడు మనకి ఏమి ఇస్తాడు రక్షణ మనకి ఇస్తాడు ఈ రక్షణ పొందుకున్న మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాం పిల్లలు ఎంత మంది ఈ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అని చెప్పినప్పుడు పిల్లలు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఈ సువార్తను ఈజీగా చెప్పగలరు వాళ్ళ దగ్గర ఒక బైబిల్ ఉండకపోవచ్చు ఏమి ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ సువార్తను ఒకసారి నాకు చెప్పగలరా నీలో నుంచి చాలా ఈజీగా ఉంది కదా నేను పాపిని నన్ను వేసే ప్రేమిస్తున్నారు నా కోసం ఆయన మరణించారు ఈ మాటలు నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నమ్మిన నాకు దేవుడు రక్షణ ఇచ్చాడు ఈ రక్షణ నీకు కూడా ఇస్తున్నాడు నువ్వు నమ్ముతావా ఎవరు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సువార్త ఈరోజు సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఆయన మీలో నుంచి ఎవరు ఈ సువార్త
సువార్త ప్రకటిస్తాను నేను పాపిని అంతే నేను పాపిని అని నమ్మాలి ఫస్ట్ నేను అనిపిస్తా ఉంది నేను పాపిని నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి నా కొరకు ఆయన ప్రాణాలు అర్పించారు అది నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి ఈ నమ్మిన నాకు దేవుడు రక్షణ ఇచ్చాడు ఈ రక్షణ నాకు మాత్రమే కాదు అందరికి కదా కాబట్టి ఈ సువార్తను అందరికి పంచాలి మనం దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించను పరొక్కరు చెప్పండి ఈ సువార్త ఓకేనమ్మా మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకో కూడా ఎవరో చెప్తారు ఆంధ్ర గారు చెప్పండి సునీతమ్మా సునీత్ చెప్పాలి సునీతమ్మా అమ్మా సునీతమ్మ ముందుకు రండి ముందుకు రండి సండే స్కూల్ టీచర్ మొన్న వచ్చారు కాబట్టి సండే స్కూల్ టీచర్ గారు చెప్తే బాగుంటారు ఈజీ చెప్పండి నేను పాపిని ప్రేమిస్తున్నాడు మరణించారు మరణించాడు తర్వాత నమ్ముకున్నాను రక్షణ ఇచ్చారు ఓకే దాన్ని మనం ఇలా సింగిల్ పొడి పొడి మాట్లాడు దాని కలపాలి కదా నేను పాపిని దేవుడు మనల్ని ప్రేమించారు నన్ను ప్రేమించారు నా కోసం మరణించారు నేను తిరిగి లేచానని నేను నమ్ముతున్నాను రక్షణ నాకు దయచేయ మరొకసారి దేవుడి లోకమును ఎంతో ప్రేమించను ఆ లోకంలో నేను కూడా ఉన్నాను నేను పాపిని నేను పాపిని అందుకు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా కొరకు ఆయన మరణించారు ఇది నేను నమ్ముతున్నాను నమ్మిన వారికి ఏం కలుగుతుందంటే రక్షణ వస్తుంది కదా నమ్మిన నాకు దేవుడు రక్షణ ఇచ్చాడు ఈ రక్షణ నేను పొందుకున్నాను నీవు కూడా పొందుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్తావు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తావు మరి ఆ గొప్ప భాగ్యం నీకు కావాలా అని అడిగినప్పుడు ఆ చిన్న చెల్లి ఆ చిన్న తమ్ముడు ఖచ్చితంగా నాకు కావాలా కాంటాడు వెంటనే మోకరిస్తారు ఈ రోజు ఎవరికైతే రక్షణ పరలోక రాజ్యం కావాలనుకున్న వాళ్ళందరూ మోకరించండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తుంది సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుల మీ యొక్క ఘనమైన నామను కోందనంలో ఈ దినం తండ్రి మీరు నా కొరకు దిగి వచ్చిన తండ్రి మీ కోందనం పాప నేను నన్ను ప్రభ కరుణించి నన్ను ప్రేమించి ప్రభ నా కొరకు సిలువలో మరణించిన తండ్రి మీ కోందనములు తండ్రి తన్నే నమ్ముతున్నాను ప్రభు నువ్వు నా కొరకు దిగి వచ్చావు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టావు నేను నమ్ముతున్నాను తిరిగి లేచిన తండ్రి మీ కోందనములు నన్ను ప్రేమించి మీరు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణను బట్టి మీ కోందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభ పొందుకున్న నేను ఈ రక్షణ పొందుకున్న నేను అనేక మందికి నిన్ను గురించి చాటి చెప్పగలిగే కృపునట్టి ధాన్యతను దయచేసి మీరు మాత్రం అహిం పొందుకో రేపు హోంవర్క్ అది అయితే మొన్న హోంవర్క్ ఆనంద్ గారు వాళ్ళు చేశారు చూడండి ఒకసారి క్లోజ్ చేసి చూపించమ్మా క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయి ఓకే ఇప్పుడు ఎదురుగా పెట్టి ఓపెన్ చక్కగా ఎడ్జులు కట్ చేసి కలర్ అయ్యా ఇంకా కలర్స్ వేస్తే పర్లోక పట్టిన అద్దెకొద్ద వెలుగులు వచ్చేస్తా ఉంటాయి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు ఓకే రైట్ మరి ఎవరో చూపిస్తున్నారు మెర్సి అన్న వదిన చూపిస్తున్నారు అంటే తను ఇందాక మీరు చెప్పింది రాసినట్టు ఉంది ఆ చెప్పు బాగుంది రేపు మీకు వీలైతే మరి హోంవర్క్ చేసుకోండి పాదం చేయిలాగా రాయలేదు పాదం లాగా రాస్తాం మెర్సి పాదం లాగా ఉంది హరిపాదం లాగా ఉంది అది ఇట్లా క్లోజ్ చేసేయచ్చు మళ్ళీ ఇలా ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా మా ఓకే ఓకే రైట్ చెప్పమ్మా ఎలా చేయాలో చెప్పమ్మా ఇది ఇది ఇక్కడ చిన్న పాకెట్ ఉంది ఇది పాకెట్ ఉందన్న ఓకే ఈ పాకెట్ లోకి చిన్న చిన్న స్టిప్ అంటే ఇచ్చాను అన్న లోపల ఓకే ఆ సహాయంతో ఇది బయటకి ఇట్లా హ్యాంగ్ అవుతుంది దాన్ని మళ్ళీ ఇలా లోపల తోసేసాను అవన్నీ జ్ఞాపకున్నాయి అందరు రాసుకోండి ఒకసారి చిటికిన వేలు నా కొరకు ఇవి ప్రేర్ తెలుసు కదా ప్రేర్ కాబట్టి ఇది సువార్తది చూపించాం ఒకసారి సువార్త చూపిస్తే రాసుకోండి 
బొట్టని వేలు నేను పాపిని ఫస్ట్ ఏమో దేవుడు లోకము ఎంతో ప్రేమించను కింద మొత్తం అరచి అంతా దేవుడు లోకము ఎంతో ప్రేమించను తర్వాత బొట్టని వేలు నేను పాపిని కదండి తర్వాత చూపు వేలు దేవుడు మధ్య వేలు దేవుడు నా కోసం మరణించాడు యేసు ప్రభు నా కోసం మరణించాడు తర్వాత రింగ్ ఫింగర్ యేసు ప్రభు నేను నమ్ముకున్నాను చిటికిన వేలు నేను రక్షణ పొందాను అది ఇలాగ చేసుకుని రేపు వస్తా మంచిది రైట్ ఓకేనమ్మా దాంట్లో దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించిన బొమ్మ అది రైట్ మరి ఈరోజు మనం బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అయితే కొద్దిమంది ఇప్పుడే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారు ఝాన్సీగా జాయిన్ అయ్యారు అయితే మీరు వీడియో ఆన్ చేయకపోతే ఎలాగా మరి పాస్టర్ స్టీవెన్ బాబు గారు మీరు ఈ బ్రేక్అవుట్ రూమ్ కోసం ఎప్పుడైనా విన్నారా మాట్లాడండి పాస్టర్ గారు స్టీవెన్ బాబు గారు చెప్పండి బ్రేక్అవుట్ రూమ్ కోసం ఎప్పుడైనా విన్నారా జూమ్ లో చెప్పండి అనే బ్రేక్అవుట్ రూమ్ జూమ్ లో బ్రేక్అవుట్ రూమ్ అని విన్నారా నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అండి పాస్టర్ నా వాయిస్ మీకు వినపట్లేదు మీ మైక్ అంచ మీ వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది నా వాయిస్ మీకు వినపట్లేదు పంపించినప్పుడు ఒకరి కోసం తెలుసుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటారు అది నిమిషా టైం అనమాట మీరు వీడియో ఆన్ చేయగలరా ఆన్ చేయలేరా అంటే నాకు ఇక్కడ వీడియో ఆన్ చేస్తే కట్ అయిపోతుంది అయితే ఉంచండి మీకు ఎవరో ఒక రూమ్ లో కలుపుతారు మీరు వాళ్ళతో మీరు ఆడియోలో నుంచి మాట్లాడండి ఏమండి ఓకే అండి తప్పకుండా తర్వాత ఇక్కడ పావని గారు ఎవరమ్మా పావని గారు మన రవి పావని గారేనా ఆన్ చేయండి మైక్ మీరు మీ బట్టి మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఎవరమ్మా పావని ఎవరమ్మా నేను హైదరాబాద్ నుంచి బ్రదర్ కల్పనక్క వాళ్ళ కల్పనక్క వాళ్ళ చర్చ్ లో ఉన్నారు అది సిస్టమ్ లో అది కంప్యూటర్ లో అది లేదు బ్రదర్ అందు గురించి ప్రార్థన అవసరం వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళ ప్రార్థన అవసరాలు మీరు తెలుసుకుని వాళ్ళ కోసం మీరు మీ కోసం వాళ్ళు ప్రార్థన చేయాలి ఓకే అమ్మా ఓకే మరి సుదర్శన్ రాజ్ గారు మిమ్మల్ని పంపించినా ఎక్కడికైనా మిమ్మల్ని ఒంటరిగా ఉంచేనా సుదర్శన్ గారు నేను మాట్లాడుతున్నారు సార్ పంపించండి నన్ను ఓకే ఓకే రైట్ అయితే ఈ రోజు కొంచెం ఒక కొత్త పద్ధతి పెడతాను ఆనంద్ గారు ఇంతవరకు మీరు ఎవరితో ప్రార్థన సహవాసం చేయలేదు చెప్పండి వాళ్ళని మీ రూమ్ లో పంపిస్తాను నిర్మలక్క పట్టలేదు సార్ తర్వాత శాంతిమూర్తి గారు రాలేదు నానిబాబు గారు రాలేదు అయితే ఈ రోజు చెప్పండి ఎవరు కావాలి ఈ రోజు నిర్మలక్క సార్ నిమిషం అమ్మా నిర్మల ఒక్క నిమిషం మిమ్మల్ని శాంతిమూర్తి ఆనంద్ గారు ప్రీతల నిర్మల ఒక రూమ్ ఓకే ఇప్పుడు అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎవరితో ప్రేర్ చేయలేదండి అంటే ఆనంద్ గారు నిర్మల గారు ఒక రూమ్ కెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు చెప్పండి ఎవరు ఒకరికి ఆడిద్దరు కాకుండా శాంతిమూర్తి గారు ఓకే అన్నయ్య శాంతిమూర్తి గారు మీరు 
ఒక్క నిమిషంలో శాంతమూర్తి గారు ఓకే ఓకే మీ ఇద్దరు ఒక రూమ్ ఉంటారండి ఏమండి తర్వాత అమ్మ కల్పన కల్పన అమ్మ మీరు చెప్పండి అమ్మ పావని గారు మీరు పంపించిన కొత్త కాబట్టి పావని గారు మా చర్చి మెంబరేనాయి గారు అయితే ఇంకెవరిని పంపించిన మీ రూమ్ లోకి మీ రూమ్ లోకి ఎవరిని పంపించిన మా మీ ప్రార్థనకి ప్రకాష్ మేరీ ప్రకాష్ గారు ఎప్పుడు రాలేదాయి గారు మరి ఈ రోజు వచ్చారు అసలు ఇందులో ఈ ఈ రోజు మీరు చెప్పిన వాళ్ళు ఇద్దరు లేరు ప్రేయర్ లో అయ్యో అదే విజయలక్ష్మి ఉంది కదా గారు విజయలక్ష్మి ఆ రామకృష్ణ ఫ్యామిలీ అమ్మా వాళ్ళు ఎప్పుడు రాలేదే గారు నాకు మీకు పంపిస్తానమ్మా రామకృష్ణ ఫ్యామిలీ నా రూమ్ లో పంపిస్తా మూడు టూ త్రీ మూడు టూ త్రీ ఓకే ఆనంద్ జాయ్ ఆనంద్ నిర్మల గారు ఒక ఫ్యామ్ ఒక ప్రేయర్ రూమ్ లో ఉన్నారు ఆశీర్వాదం గారు శాంతిమూర్తి గారు రూమ్ ఉన్నారు కల్పన గారు రామకృష్ణ గారు ఒక రూమ్ లో ఉన్నారు మెర్సి మెర్సి ఏది పాస్ట్రూమ్ గారు మెర్సి ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా ఓకే తర్వాత చూద్దాం మా నాని బాబు గారు నాని బాబు గారు మీకు ఏ రూమ్ లో ఎవరైనా ఇంకా రాలేదా చూడండి ఎవరు పంపించినా పర్లేదు సార్ ఓకే ఇంకెవరు అంటే పావని గారు కొత్తగా వచ్చారు పావని గారిని పంపిస్తాను ఏమండి అలాగండి అయ్యారు ఐదు ఓకే రెండు మూడు నాలుగు తర్వాత ఝాన్సీ గారు అమ్మ ఝాన్సీ గారు అమ్మ మీకు ఎవరితో ప్రేర్ చెప్పండి ఒకడు పేరు సరే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆన్ చేయమ్మా మళ్ళీ ఆన్ చేయండి మీకు కొన్ని పేరు చెప్తాను ఇంకెవరెవరు ఉన్నారంటే శాంతి సుదర్శన్ రాజు గారు సూర్యఖ వినీత వీళ్ళు ఎవరిని పంపించారు శాంతి రెండు సార్లు వచ్చిందండి వినీత సునీత వాళ్ళు రాలేదు అయితే వాళ్ళు పంపిస్తానమ్మా ఓకే తర్వాత శ్రీమన్ బాబు గారు మీరు నేను ప్రే చేసుకుందాం అండి సుదర్శన్ రాజు గారు సుదర్శన్ రాజు గారు ఒక రూమ్ లో పంపించాలి ఎవరు పంపిస్తాం జాయిన్ అని కొట్టండి జాయిన్ అని నొక్కండి ఓకే శాంతి నువ్వు జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా అంకుల్ నాకు ఎవరిని అసైన్ చేయలేదు అంకుల్ లేదా ఒక్క నిమిషం అమ్మా మెర్సి అవునమ్మా మెర్సి దాంట్లో మళ్ళీ పంపిస్తుంది నాలుగు సోనిక మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు స్టీవెన్ గారు చెప్పండి బాగున్నారా బాగున్నా ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం ఇందులోకి అంత ముందు వచ్చాను కానీ బ్రేకప్ రూమ్స్ కి ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం ఓకే ఓకే అంత ముందు మీ మీటింగ్స్ కి వచ్చాను రెండు సార్లు వచ్చాను నాకు ఫేస్ పడినప్పుడు ఏ పేరున ఇదే పేరున స్టీవెన్ బాబు అనే పేరు మీద వచ్చిన మరి నేను ఎప్పుడు గమనించలేదండి ఒకసారి మీరు మాట్లాడే నాకు ప్రార్థనకు అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే కరెక్ట్ అవును 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 అయితే ఇక్కడ సుదర్శన్ రాజ్ గారు సుదర్శన్ రాజ్ గారు మీకు పాస్టర్ స్టీవెన్ బాబు గారు తెలుసండి ఆయన సాక్ష్యం పర్వాలేదు సార్ ఎవరైనా ఓకే స్టీవెన్ బాబు గారు అనేసి నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఈయన అయితే స్టీవెన్ బాబు ఒక నాన్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రక్షించబడ్డారు ఒక అంటే క్రైస్తవ ఒకప్పుడు 
ఆయన పాస్ స్టీవెన్ బాబు గారు చాలా షార్ట్ గా వారి సాక్ష్యం మీతో పంచుకుంటారు ఒక్క నిమిషం వినండి స్టీవెన్ బాబు గారు చెప్పండి సార్ అన్నా మరి ఇప్పుడు అందరికి డెస్ట్ పోతుందో ఎవరి రూమ్ లోకి అందరికి వినిపిస్తుందా మన మనకే వినిపిస్తుంది ఇది మనకే వినిపిస్తుంది ఎవరి రూమ్ లో వాళ్ళకి డెస్ట్ పోల్స్ ఉండదు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అంతేనా నేను సుదర్శన్ రాజ్ గారు ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఇంకా మనకి పరిచయం కాలేదు కాబట్టి ఆన్ చేయలేదు వాళ్ళని అయితే మీ మాటలు వాళ్ళైతే వినగలరు అనే మరి ఇప్పుడు మనకున్నది పది నిమిషాలు కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు చెప్తాను షార్ట్ గా అవునండి రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అంతే ఎస్ అండి ప్రభు పేరిట మీ అందరికి వందనం అండి నేను ఈ రీతిగా మీ ఈ రూమ్ లో మీతో కలిసి ఉండడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందన షార్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను పూర్తిగా పుట్టినప్పుడు హైందవ కుటుంబంలో పుట్టాను అమ్మ నాన్న నేర్పించిన ఆ భక్తి విగ్రహ భక్తి అది కొనసాగించాను మా నాకు ముందు కానీ నా తరంలో కానీ ప్రభు నమ్ముకున్న వారు లేరు అయితే నేను కాస్త ఒక మెట్టు పైకెక్కి హిందూ దేవతలు విగ్రహాల పూజలు తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న రామాయణ భారత గాథలు వింటున్నప్పుడు ఆసక్తి కలిగి కాస్త ఊహ తెలిసిన తర్వాత రామాయణం భారతం భాగవతం భగవద్గీత మొండ రామాయణం దేవి భాగవతం బ్రహ్మ పురాణం భవిష్య పురాణం ఇలాంటి గ్రంథాలు చదువుతూ అలాగే చతుర్వేదాలు పారాయణం చేస్తూ నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు చదువుతూ శాంతి మంత్రాలు వల్ల వేస్తూ ఇలా ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా కొడుకు వెళ్తూ నా జీవితాన్ని ఇదే భక్తి అనుకుంటూ కొనసాగాను నా దృష్టిలో సృష్టి స్థితి లాగి కారకులు ఎవరో కాదు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనుకున్నాను ప్రపంచం అంతా ఈ ముక్కటి దేవతల మీద ఆధారపడి ఉంది అనుకున్నాను అలా నా భక్తిలో నేను కొనసాగుతూ ఈ భక్తి మీద ఉన్న ఆ ఆసక్తి వలన నా దేశంలో వేరే మతాలు ఉండకూడదనే ఒక ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వేరే మతాల మీద పెట్టుకున్నాను అసలు మాకేం కుదు భారతదేశంలోకి ఎవరో పరాయ దేశస్తులు ఎందుకు రావాలి అనుకున్నాను ముఖ్యంగా క్రైస్తవ మీద ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాను అలా కొంతకాలం క్రైస్తవులను ద్వేషిస్తూ ఆ నేను ముందుకు సాగుతుండగా నేను ఎదుగుతున్న కొలది నాకు బలం వస్తున్న కొలది నాకు భక్తి పెరిగింది క్రైస్తవ మీద ద్వేషం కూడా పెరిగింది ఇక నేనేమనుకున్నా అంటే ఎవరో వచ్చి క్రైస్తవ్యాన్ని అరికట్టడం ఎందుకు నేనే అరికట్టితే బాగుంటుంది ఇలాంటి ఉద్యమానికి నేనే నాయకుడిని అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఇక అంతే అక్కడి నుంచి ఆ నాకు కాస్త టెన్త్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేసరికి ఇండివిజువల్ గా ఆలోచించే ఆ బలం వచ్చింది కాస్త ఒంటికి కూడా బలం వచ్చింది భయం పోయింది కొంతమందిని తయారు చేసుకో ఒకటి వేలతో క్రైస్తవ్యాన్ని పికిలించాలని అనుకుంటూ ఆ నాకు కనిపించిన ప్రతి క్రైస్తవుని హిందూగా మార్చాలనుకున్నాను అలా చాలా మంది క్రైస్తవులను మా మార్చడానికి ప్రయత్నించాను అయితే ఆ విశ్వాసం మారిస్తే ప్రజలు ఏంటి సేవకులు మారిస్తే బాగుంటుంది ఒక సేవకుడు కనుక మారిపోతే చర్చలన్నీ ఆ విశ్వాసాలు దూరం అయిపోతారు అనుకుని ఇక అక్కడి నుంచి సేవకుల మీద దృష్టి పెట్టాను ఎవరైనా ఒక్కడ కనిపిస్తే చాలు ఆ నాకు కనిపించిన ప్రతి సేవకుడిని ఓడించేస్తానని ఒక అతిశయంతో ఉండేవాడు అలా వెతుకుతున్న నాకు దేవుడు ఒక అవకాశం బెంగళూరు లో దాండేలి అనే ప్రాంతంలో బెంగళూరు కా ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కలిగింది అప్పుడు నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళాను లాడ్జ్ లో ఉంటూ ఆఫీస్కి వెళ్తుండేవాడిని ఆ లాడ్జ్ ఎదురుగా ఒక బడ్డీ కొట్టింది ఒకరోజు సోప్ కొనడానికి వెళ్తే అక్కడ లోపల ఆ క్రై ఆ పాస్ట్ తెలుగులో సువారు చెప్తున్నాడు నేను సోప్ కొనే పని చేసుకుని వచ్చేయడం బదులు ఇక అతనితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకున్నాను ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోవడం పెద్ద గొడవలాగే ఒక రెండు గంటల సేపు జరిగింది అయితే ఆ రోజు దేవుడు ఆయన ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు ఆయన అడిగిన చాలా ప్రశ్నలు నా దగ్గర సమాధానం లేదు నేను హిందూ భక్తులు చాలా లోతుగా ఉన్నాను అనుకున్నాను కానీ నేను చదివిన పురాణాల్లోనే చాలా సంగతులు ఆయన పైకెత్తి చూపిస్తూ మీరు మానవ కోణంలో ఆలోచించండి కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించండి అని చెప్పినప్పుడు ఒక మనిషిగా ఆలోచించిన ఇలాంటి పనులు నేను చేసిన సమాజం ఒప్పుకోదు కదా ఇలాంటి పనులు తప్పుడు పనులు చేసిన దేవులు ఎలా అవుతారో అనిపించింది అప్పుడు ఆ లోపం కొట్ట వచ్చినట్టు కనిపించింది అలా చేసి ఉండకపోతే బాగుంది అనిపించింది ఎప్పుడు నేను చరిత్ర చదివినప్పుడు ఈ కోణంలో ఎందుకు ఆలోచించలేదు అనిపించింది అది కాదు దేవుడు పరిగెత్తకూడదు దేవుడు దాకకూడదు దేవుడు తప్పు చేయకూడదు దేవుడు అక్రమంగా ఇతరులు భార్యల్ని అనుభవించకూడదు దేవుడు విచారం చేయకూడదు అనే ఆ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ కలిగింది ఏదో తేడా ఉంది నేను ఆ పితృ పరంపర ఆచారంగా నమ్ముతున్నాను కానీ దేవుడు ఇలా ఉండడు 
అని నాకు కామన్ సెన్స్ చెప్పింది దేవుడు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి దేవుడు వేలు పెట్టి చూడడానికి లోపం లేని వాడు ఉండాలని మనసులో అనిపించింది అప్పుడు ఆయన అలా చెప్పి నేను ఒప్పించిన తర్వాత ఆ ఆయన దేవుడు ఇలా ఉండాలి కదా ఆలోచించండి అరిషత్ వరకు అలా జయించాలి కామం క్రోధం లోపం మోహం మదం మసరం ఇవి జయించి తీరాలి కదా అలా లేనివాడే దేవుడు కదా అని చెప్తే నా మనసు వేస్తాను అంగీకరించింది అలాంటి దేవుడిని వెతకాలని ఆశ పుట్టింది అప్పుడు ఆయన ఆ యేసుక్రీస్తుని గురించి నాకు నూతన నిబంధన గ్రంథం ఇచ్చాడు మీరు ఎన్నో పుస్తకాలు చదివారు కదా ఇది కూడా చదవండి అని నేను ఒక తప్పుడు ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాను ఏసుప్రభులు ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయి పట్టుకుని నా దేవుళ్ళ లోపాలు ఈ పాస్ట్ చెప్పాడు కాబట్టి ఇతను ఫిల్టర్ పట్టుకుని అడగాలనే ఉద్దేశంతో చదివాను ఎంత క్లీన్ గా చదివినా ఎన్ని సార్లు తప్పుడు చదివినా యేసుక్రీస్తులో ఒక్క తప్పు కూడా కనిపెట్టలేకపోయాను అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది పైపెచ్చి ఆయన పుట్టుక ఆయన జీవితం ఆయన మరణం ఆయన తిరిగి లేవడం సవాలు చేస్తుంది ఆయన పరిశుద్ధత సవాలు చేస్తుంది అసలు ఆయన ఆ మాటలో కానీ క్రియల్లో కానీ తప్పు లేకపోవడం కొన్ని వచనాలు ఆయనలో పాపం లేదు ఆయన పాపం చేయలేదు ఆయన పాపంలో చేరలేదు పాపు పాపం ఎరగని వాడు అనే మాటలు ఆయా చోట్ల చూసినప్పుడు ఇలాంటి దేవుడే కదా మనకి కావాలి అనిపించింది పాపికి సహాయం చేయగలిగేవాడు ఇలాంటి వాడే కదా మనసులో అంగీకారం కలిగింది అలా రోజు చదువుతూ ఆ నాకున్న సందేహాలని రాసుకుంటూ ఆ ఆయన్ని ఆయన ఎక్కడ పట్టుకోవాలని చదువుతున్నాను ఒకరోజు వ్యవహానం ఎనిమిది చదువుతుంటే ఆ అందులో నలభై నాలుగులో ఆ ఆయన ఆయన అన్నాడు నాలో పాపం ఉందని ఎవడైనా స్థాపించగలడా అని అడిగితే ఒక్కడ కూడా కిక్కు మనలేదు అంటే ఆయనలో పాపం లేదు అని అర్థమైపోయింది చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు వ్యవహానం పద్నాలుగు వచ్చి ఆ రోజులో నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం నాలో నా ద్వారానే ప్రభు పరలోక తండ్రి దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తారని ప్రభు చెప్పినప్పుడు నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి దగ్గర రాలేడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ మాట నాకు పూర్తిగా అంగీకారం అయింది ఎందుకంటే ఆయన పరి పాపం లేనివాడు పాపం లేకుండా జన్మించాడు కాబట్టి పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చాడు ఆయన జన్మ పురుష ప్రమేయ లేకుండా జరిగింది తండ్రి పంపించాడు ఇవన్నీ అంగీకరించాను కాబట్టి పరలోకం అంటే సాయంకి తెలుసు ఆయన తప్ప ఇంకెవరు పరలోకం తీసుకువెళ్ళలేదు అనుకుని మనసులో ప్రభా నువ్వే తీసుకెళ్ళగలవు అని అనుకున్నానంతే ఆ క్షణమే ఆ బైబిల్లో ఆ వచనం పైకి లేచి నా కళ్ళ ముందు కనిపించడం ప్రారంభించింది నా గదంతా వెలుగుతూ నిండిపోయింది నేను అది ఇప్పుడు వర్ణించలేదు నా నాలుగు వెండి తడారిపోయింది నా గుండె బలహీనమైపోయింది ఆ చూస్తుండగానే ఆ వాక్యం పెద్ద పెద్ద దీపాలు వెలిగినట్టుగా ఆ వాక్యం నుంచి వెలుగు ప్రకాశించింది నా నా యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని దేవుడు ఇలా సంధించాడు అనుకున్నాను తర్వాత పరుగు పరుగు నేను సాగు దగ్గరికి వెళ్తే నా అనుభవం చెప్తే ఆయన చేర్చుకుని కూర్చోబెట్టి ఒక మూడు మాసాలు ఆయన చర్చలో అనేక రకాల వర్తమానాలు సంగం సంగతులు కలిపి చెప్పినప్పుడు నా డౌట్లు అన్నీ తీరాయి నాకు ఆయన మీద ఉన్న అపోహ అంతా తీరిపోవడంతో నా హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాను తద్వారా నేను క్రీస్తుకు అనుసరణ క్రీ క్రీస్తు శిష్యుని అయ్యాను ఆ రోజు నుంచి మంచి సేవకుల సమక్షంలో పెంచబడి ఈ రోజు దేవుని సేవ చేస్తున్నాను ఇదని కృప్తంగా నా సాక్ష్యం డాక్టర్ సామి గారు విన్నారు కదా సాక్ష్యం ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నారు కదా నా ఫ్రెండ్ స్టీవెన్ బాబు గారు సాక్ష్యం చెప్పారు ఈ పూర్తి సాక్ష్యం మీకు పంపిస్తాను ఆడియో పంపిస్తానండి అలాగే అలాగే జ్ఞాపకం చేయండి వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టారు పాస్టర్ స్టీవెన్ బాబు గారు సాక్ష్యం పంపించమని టెక్స్ట్ ఆడియో కూడా పంపిస్తాను ఏమండి అలాగే అండి అలాగే పాస్టర్ తిమోతి గారు విన్నారా మీరు కొంచెమైనా విన్నారా పాస్టర్ స్టీవెన్ బాబు గారు సాక్ష్యం విన్నారా కొంచెమైనా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా విన్నారు సార్ తిమోతి గారు విన్నారు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఓకే ఓకే అయితే మీకు కూడా నేను పంపిస్తాను ఆడియో అది కూడా థ్యాంక్ యూ అండి మరి బ్రదర్ మీ పేరు ఏంటండి సోనిక అని పేరు మీద ఉంది కదా మీ పేరు ఏంటండి బ్రదర్ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి మీది మీ మైక్ ఆన్ చేయండి బ్రదర్ మీ మైక్ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి అది బటన్ చెప్పండి సార్ అది అక్కడ కింద స్క్రీన్ టచ్ చేయండి స్క్రీన్ టచ్ చేస్తే మైక్ బొమ్మ ఉంటది అది ముట్టండి అండి ఓకే అండి సోనిక ఎవరి పేరు అది మా అన్నయ్య గారు వాళ్ళ పాపది అండి తాడేపిల్లిగూడెం అయితే ఇప్పుడు మేము రెండు రోజుల క్రితం తాడేపిల్లిగూడెం వచ్చామండి మా అన్నయ్య గారు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పిల్లలు వాళ్ళు ఈ సండే స్కూల్లో ప్రతిరోజు నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు మాకు చెప్పారండి హోంవర్క్ చేసి 
అవి చూసినప్పుడు మేము నేను పాస్ట్ చేస్తున్నానండి ఓకే అండి బల్లిపాడు ప్రాంతంలో తాలపూడి మండలం బల్లిపాడు గ్రామంలో సేవ చేస్తున్నానండి అయితే అవి చూపించిన తర్వాత నాకు చాలా ఆసక్తిగా అయిందండి వాళ్ళు చక్కగా అన్ని చెప్పారండి అవన్నీ వివరించి చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషమైంది పైగా చిన్నపిల్లల పరిచయం అని నాకు చాలా ఇష్టమైంది మరి రోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఫోర్ అలాగేనండి అలాగే మా పాప మా బాబుని జాయిన్ చేస్తామండి ఓకే మా పాప పేరు సంకీర్తన అండి ఓకే మా బాబు పేరు సంతోష్ సంతోష్ కుమార్ అండి మంచిదండి చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ మరి చిన్న పిల్లలకు సంగీతం నేర్పిస్తారమ్మా ఇదే మీటింగ్ ఐడి లో ఉదయం పది గంటలకు కూడా మీ పిల్లలు జాయిన్ చేయండి నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ ఆరు గంటలకి మన ఈ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ మళ్ళీ ఎనిమిది గంటలకు పెద్దోళ్ళకి సంగీతం టైమింగ్ సాగుకోండి పది నాలుగు ఆరు ఎనిమిదిన్నర ఇప్పుడు విన్నా సాక్ష్యం సాక్ష్యం విన్నాం సార్ చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యం అండి అది మీరు నా నెంబర్ రాసుకుని నాకు అడిగితే మీకు మొత్తం ఆడియో పంపిస్తాను ఆడియో నెంబర్ రాసుకుంటాను సార్ పని యొక్క మరి ఇప్పుడు చర్చ్ మీరు నడిపిస్తున్నారా నడిపిస్తున్నామండి అంటే ఎప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు గత రెండు వారాలుగా నడిపిస్తున్నామండి అప్పటి వరకు మేము ఎవరు గృహాల దగ్గర వాళ్లే ఆరాధన జరిపించుకున్నారు ఓకే అండి రెండు రెండు వారాల నుంచి టైమింగ్స్ స్టార్ట్ చేసామండి మీ నెంబర్ చెప్పండి నేను నా నెంబర్ మీకు పంపిస్తా ఓకే సార్ నా నెంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పమంటారండి వాట్సాప్ నెంబర్ చెప్పండి వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ రాసానండి వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఓకే ఏరియా పాస్ట్ ఏరియా అండి పాస్ట్ ఏరియా అవునండి వెంకట్రావు అని ఉంటుంది అండి వెంకట్రావు వెంకట్రావు ఏలియా అనేసి మామూలు మీరు మామూలుగా నాది క్రిస్టియన్ నేమ్ ఏలియా అని పెట్టుకున్నాను అండి వెంకట్రావు ఓకే అండి ఇంకొక బ్రదర్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరంటే ప్రసాద్ గారు మీరు ఒకసారి బి ప్రసాద్ గారు ఓపెన్ చేయండి మీ ఆడియో ఓపెన్ చేయండి రాసి పోయిన బి ప్రసాద్ గారు మీ ఆడియో ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి ప్రసాద్ గారు బాగున్నారా మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి చెన్నైలో ఉంటా సార్ చెప్పండి ముప్పై మంది ముప్పై ఐదు మంది వచ్చేవాళ్ళ ఏప్రిల్ నెలలో చేరా మీ నంబర్ చెప్పండి ప్రసాద్ గారు మీ నంబర్ చెప్పండి ఎయిట్ వన్ ఓకే ఫోర్ ఎయిట్ ఓకే ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ ఓకే సరే నేను మీకు కూడా వివరాలు ఇక్కడి నుంచి రోజు పంపిస్తుంటాను ఓకే ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరిశుద్ధ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈ రోజు మా స్నేహితులు స్టీవెన్ బాబు గారు సాక్ష్యం పట్టి స్థుతిస్తాను ఈ రోజే కొద్దిగా కొంతమంది కొత్తగా విన్నారు మరి వారికి పూర్తి సాక్ష్యం పంపించడానికి కూడా మాకు అవకాశం దయచే ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను తండ్రి పాస్టర్ ఏలియా గారు బట్టి పాస్టర్ ప్రసాద్ గారు బట్టి స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి పాస్టర్ తిమోతి గారు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను డాక్టర్ సామ్యుల్ గారు బట్టి స్థుతిస్తాను మా సహోదరు సుదర్శన్ రాజు గారు బట్టి స్థుతిస్తాను తండ్రి వారందరిని దీవించు వారి వారి పనిపాటులో వారి వారి పరిచయంలో నీ ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించు అంత్యకాల ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించు ప్రభు ఇక ఆఖరి రోజుల్లో నువ్వు చేయాల్సిన ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ జరిగించేసి ప్రభా ఇక చివరి 
ఎంత నువ్వు కోసుకునే ప్రభు మేము నీ కోసం కోసేలా సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తాం తండ్రి నా ఆ పరిగి ఏరుకునేలా సహాయం చేయ తండ్రి అన్యాయస్తు అన్యాయం చేయడం ఇంకా అన్యాయమే చేయను పరిశుద్ధులు ఇంకా పరిశుద్ధులుగా ఉండని మనే రోజుల్లోకి వచ్చేసాం తండ్రి ఇప్పుడు ఎవరు మాట ఎవరు వినేలాగా లేరు ప్రభు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇక చివరి పరిచర్య మేము ప్రభు శక్తి వంచన లేకుండా చేయడానికి నేను అద్భుత కార్యం జరిగించు నీ నామాన్ని కనపరచమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి సార్ అది మా మాం గారు ఫాస్ట్ అని చెప్పాను కదా సార్ వాళ్ళు మేన కోళ్ళు ఫ్యామిలీ ముస్లిమ్స్ రిలీజియన్ తీసుకున్నారంట సార్ అది దానికోసం కొంచెం ప్రేర్ చేయాలి సార్ అది ఎలా తీసుకున్నారు ఏంటి మాకేం అర్థం కాలేదు సార్ నిన్నే తెలిసింది అయితే మీరు నాకు వాట్సాప్ లో కొంచెం ఆ పేర్లు అవి పెట్టేసాయండి అలాగే సార్ అలాగే సార్ అలాగే సార్ అన్ని రూమ్స్ క్లోజ్ చేస్తాను రైట్ ఈ రోజు కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని ఏంటంటే ఆ చాలా కాలం బట్టి వస్తున్నా నేను కొంతమంది పరిచయం చేసుకోలేదు బ్రదర్ ఏలియా గారు బ్రదర్ ప్రసాద్ గారు సేవకులు వాళ్ళతో కూడా కొంతసేపు మాట్లాడాను ఓకే ఆ అంకుల్ ఆశీర్వాద్ గారు వచ్చారు మన ఆనంద్ గారు ఆ పాట డిస్ప్లే చేయండి అంకుల్తో పాడిద్దాం అంకుల్ మరోసారి ఆ పాట పాడండి సార్ ఆనంద్ గారు డిస్ప్లే చేస్తున్నారు మీకు ఇది చేయాలి కదా షేర్ కో షేర్ కదా ఓకే అండి చేయండి సార్ పరదేశులం ప్రయాణికులం పరదేశులం ప్రయాణికులం ఇహ మందోందరం యాత్రికులం యాత్రికులం పరదేశులం ప్రయాణికులం పరదేశులం ప్రయాణికులం మనిషికి మరణము ఉన్నది కాని మనసుకు మరణము లేదు ఎన్నడు మనిషికి మరణము ఉన్నది కాని మనసుకు మరణము లేదు ఎన్నడు బ్రతికి నా కోటి రోజులైనను బ్రతికి నా కోటి రోజులైనను మంచిగా బ్రతుకునురా మంచిని పెంచునురా ప్రయాణికులం ఎవరి కొరకిలా బ్రతుకు చుంటిమి దేని కొరకిలా తిరుగు చుంటిమి ఎవరి కొరకిలా బ్రతుకు చుంటిమి దేని కొరకు ఇలా తిరుగు చుంటిమి ఎవరు రారు మనతో కూడా ఎవరు రారు మనతో కూడా బ్రతుకే ప్రమ కదురా బ్రతుకే ప్రమ కదురా 
क्रैस्तव जीवित मन ने पदहार कोणाल अवी पदहार कोणाल पदहार अणाल अंत रूपये रूपये की पदहार अणाल संपूर्ण अभी पदहार अणाल अच्छा आंध्र तेल अम्मा अलांटार पदहार अणाल क्रैस्तुड़ पदहार अणाल तेलवा अला अंत संपूर्ण चपाड़ी पदहार अटे पदहार पेटे को पत्र मूडाध्य चवेट पदहार विषया कट अवी पदहार विषय इंट्रस्ट अच्छे कदहार विषया ध्यान चस्तू वाट अलासकना ओके अमेषा इनकी मन तुम नंबर वन क्रीस्त तो लेपड़ने वाड़ते पैन वेदकड़ी अभी इवन कल संपूर्ण तरवा नंबर टू ए भू संबंध में वाट मन पेव नंबर थ्री अवयव जालतम अपवित्रता कामतृता दुराश विग्रराधन धनापेक्ष इला चंपे नंबर फोर कोपम आग्रह दुष्ट दूषण भूत विसर्जी नंबर फाइव अबद्धमाड़क नंबर सिक्स जालीगर मन दयालुत्व विनय सात्विक दीर्घशा धरको दादानी प्रेम धरको तरवा क्षमी तरवा सामधान हृदय में एलुन तरवा कृतज्ञ तरवा क्रीस्त वाक्य समृद्धि निवसीपने तरवा समस्तम आये पेरट चयी मट तो यानी क्री तो ऐसा आये पेरट चयी तरवा भार्य भर्त विधेयी तरवा भर्त भार्य निष्ठ पे मरी तल पि अन्नी विषय तट विन इध प्रभु बटी मे इक वर को इंको रेइंट उ अभी ध्यान चाहूँ तुम्हल मन कृंग कुं वारी कोपम पुटिंपकड़ चार्थना परशुद्र नी वना रे विषया मैं ने तीन मैं परशुदात्म ज्ञान प्रसाद की वाट हृदय में मुद्रा प्रार्थिस्ट आख रोज आखर अवकाश में नी राग संभव रोज इंक परशुद्र इंक परशुद्र उड़ने अपवित्र इंक अपवित्र उड़ने अन्यायम से इंक अन्यायम चेयन रोजावन समय में आत्म प्रभा 
భద్రపరచుకోవడానికి కావలసిన పరిశుద్ధ వాక్యం మా మీద కుమ్మరించి నీవే మహిమ పొందమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ అంటున్నారా మీ పిల్లల మనస్సు కృంగకుండినట్లు వారికి కోపము పుట్టింపకుడి నిన్న పిల్లలారు అనేటప్పుడు మన పిల్లల వైపు చూడొద్దు మన మన వైపు చూసుకుందామని చెప్పాను మన వైపు చూసుకొని మన తల్లిదండ్రులు విధేయులుగా ఉండాలని చెప్పాను తండ్రులారా అనేసరికి ముసలి వారు తమ వైపు చూసుకోవాలి వృద్ధులైన వారు తమ పిల్లల వైపు చూడాలి మామూలుగా తండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల వైపు చూస్తారు ఇప్పుడు ప్రతి తండ్రి ఇప్పుడు పిల్లలు పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ సంవత్సరాలు నడిపించుకున్న తర్వాత కూడా తల్లిదండ్రులు అనవసరంగా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళు కోపం పుట్టించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వృద్ధాప్యం అంటే తల్లిదండ్రులు కదా అని గౌరవంగా మర్యాదగా ఇంట్లో పెట్టి చూసుకుంటే తృప్తి చెందకుండా పిల్లల్ని వేధించే తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటారు అంటే వయసు మేడ మీద పడే కొద్ది చాదస్తం వస్తానంటారు కొంతమంది ఆ చాదస్తం ఉండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే పెద్దోళ్ళే వృద్ధులే పిల్లల్ని కొన్నిసార్లు కోపం పుట్టించేటట్లుగా మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి ఇది వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమో వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు వివాహితులైన తమ బిడ్డలకు కోపం పుట్టించకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సంసారాలు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు భార్య భర్తలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మధ్యలో వీళ్ళు టూరి ఎవరా నీ భార్య మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతుంది ఆ నీ భార్య చెప్పు సరిగా మా మాట్లాడమని చెప్పు అది కాదమ్మా ఆమె నేను మాది లవ్ మ్యారేజ్ కదా నువ్వు నువ్వు అనుకోవడం మాకు మొదటి నుంచి మా కార్యసులు అలవాటు ఇప్పుడు మీకు ఇష్టం లేదని చెప్పి ఆమె నన్ను గౌరవంగా మాట్లాడంటే ఎలాగా అంటారా కొడుకు అలా కాదు మా మా ఇంట్లో వంట లేదు మేము ఎప్పుడైనా భార్య ఎవరైనా ఎప్పుడైనా నువ్వు అని పిలిచిందా మీ మమ్మీ నన్ను ఎప్పుడైనా నా నువ్వు అందా నీ భార్య నువ్వు నువ్వు అంటే నేను ఒప్పుకోను అని అంటాడు ఈయన అంటే పెద్దలకి అది ఇష్టం ఉండదు కానీ మరి ఈ టైంలో ఇప్పుడు పిల్లలు అందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటూ మ్యారేజెస్ లోకి వస్తారు కాబట్టి కొంతమంది నువ్వు అనుకోవడం అలవాటు అది పెద్దలు భరించాల్సిందే ఇక పెద్దలు దాని కట్టుబడి వీల్లేదు పిల్లల మధ్యలో జోక్యం చేసుకుని వాళ్ళ కుటుంబాల్లో జోక్యం చేసుకుని వాళ్ళకు కోపం పుట్టించేటట్లుగా వాళ్ళ మనసులు కృంగేటట్లుగా చేయకూడదు చూసారా మనం ఈ కోణం ఎప్పుడు మనం తీసుకోలే వాక్యం నుంచి మన వాక్యంలో ఒక కోణం తీసుకుంటాం ఇంకో కోణం విడిచిపెడుతుంటాం కనుక అయితే అది ఎప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మన పిల్లలు చిన్నప్పుడే చిన్నగా ఉండేటప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం వాళ్ళు చిన్న చిన్న మాట్లాడుతుండేటప్పుడే వాళ్ళని విసిగించకుండా వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా వాళ్ళు వాళ్ళ సహనాన్ని మనం టెస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకే చెప్తూ బోధిస్తూ వాళ్ళు నడిపించాలన్నమాట కోపం పుట్టించుకుని అంటే విసిగించకండి వాళ్ళని వేధించకండి వాళ్ళకు రాని విషయాలు వచ్చేలా మీరు ఒత్తిడి చేయకండి ఇప్పుడు ఇక్కడ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఈ స్కేటింగ్ రింక్ ఉంటారు స్కేట్ స్కేటింగ్ చాలా మంది పిల్లలు తీసుకొస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పిల్లల్ని బలవంతం చేస్తుంటారు ఆ స్కేటింగ్ చేయించడానికి అంటే పిల్లలము పోటీలకు వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొట్టేస్తే అప్పుడు వీళ్ళు గొప్ప అనమాట బంధువులు అందరి దగ్గర గొప్పగా చెప్పుకుంటారు దానికోసం పిల్లల్ని కష్ట పెట్టేసి ఉదయాన ఐదు గంటలు లేపేసి వాళ్ళతో ఎక్సర్సైజ్ చేయించేసి ఓ ఆ స్కేటింగ్ చేయించేసి ఆ ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టిందంతా తినాలాడు ఆ తిని రౌండ్ కొట్టవాళ్ళు రౌండ్ కొట్టాలి బాబోయ్ ఆ తల్లిదండ్రులు ఉరి ఉరి చూస్తుంటారు అనమాట చూడు అలా పిల్లలు ఎంత బాగా చేస్తుందో నువ్వు ఇది చేయట్లేదు అనేసి అందరితో పోలి పోలి పోలుస్తూ ఇక వాళ్ళని నానా హింసలు పెడుతుంటారు నాకు చాలా బాధ అనిపించదు నాకు ఎందుకు సరదాగా ఉండి ఎప్పుడు వెళ్ళేవాడిని ఆ స్కేటింగ్ చేసి పిల్లలు చక్కగా ముద్దు ముద్దుగా ఉంటే అక్కడ నిలబడి ఈ తల్లిదండ్రుల ముఖాలు చూస్తే కోపం వచ్చింది అంటే ఆ పిల్లల్ని ఏదో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత వరకు వాడించవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా వీడు బలవంతం మీద వాళ్ళు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది అలాంటి పరిస్థితి చూశాను ఈ రోజుల్లో అలా ఉందన్నమాట పిల్లలు పిల్లల మీద వాటి తల్లిదండ్రులు గుడ్ విల్ సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారు కానీ తల్లిదండ్రుల మీ పిల్లలకు కోపం పుట్టించద్దు వాళ్ళ మనసు కృంగిపోతాయి వాళ్ళని వాళ్ళతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోల్చుకోవద్దు చూసారా నేను చాలా మందికి ముందు పాస్టమ్ నేర్పిస్తా అనమాట పాస్టమ్ గారికి నేర్పించాలి చాలా విషయాలు 
రైట్ అంటే ఈ అందుకని వీడియో అందరికీ ఆన్ చేయను నేను వీడియో ముందు చాలా మర్యాదగా కూర్చోవాలి చక్కగా కూర్చోవాలి ఆ ఇష్టాసం అంటే మీ అందరికి ఇప్పుడు స్పాట్ ఇది ఇది ఉంది డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి మీకు తెలియట్లేదు మీరు అందరినీ మేము చూస్తున్నాను నేను నోట్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కానీ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను చూస్తున్నాను అందరిని నేను పెద్ద స్క్రీన్ లో చూస్తుంటాను నోట్స్ ఇంకో స్క్రీన్ లో ఉంటది అనమాట కాబట్టి అందరూ ఆ పాస్ట్ గారు ఎందుకు గట్టి అందరి ముందు చెప్పానంటే మిగతా అందరు కూడా అందరూ అసలు ఎవరు అలా ఉండరు అనుకోండి ఇప్పటివరకు పాస్ట్ గారికి తెలియక ఆ మామూలుగా అమర్యాదగా కూర్చున్నారు నా ముందు అది ఓకే రైట్ రైట్ మరి పిల్లలకి కోపం పుట్టించకుండా పిల్లల్ని వేధించకుండా ఉండడానికి మనకి ఎవరు సాయం చేస్తారు పరిశుద్ధాత్ముడే దేవుని వాక్యం మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మన తల్లిదండ్రులు మన మీద పెద్ద పెద్ద భారాలు పెడితే మనం ఎలా ఫీల్ అయ్యాం మన తల్లిదండ్రులు మన మీద పెద్ద పెద్ద గోల్స్ పెట్టి అవి సాధించమని చెప్పి మనల్ని సాధిస్తే ఎలా ఉండేది అయితే ఈ మన తల్లిదండ్రులు ఎవరు మనల్ని మన సాధించలేదే మనల్ని మన తల్లిదండ్రులు ఎవరు పెద్ద పెద్ద గోల్స్ పెట్టి మనల్ని వేధించలేదే మన పిల్లల్ని మనం వేధించుకోవడం నువ్వు ఖచ్చితంగా టెన్ టెన్ పాయింట్స్ వస్తే తప్ప కుదరదు అని భయపడితే ఎలాగ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంటర్మీడియట్ మొన్న దేవు కృపలు అందరిని పాస్ చేశాను కూడా అసలు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఇలాగ మన ప్రభుత్వం వాళ్ళు పాస్ చేస్తారన్న విషయం తెలియక కొంతమంది చచ్చిపోయారు ఫెయిల్ అయిపోయి చెప్పి కొంత చచ్చిపోయారు అంటే దాని అర్థం తెలిసింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని భయపెట్టి ఉంటారు ఇదిగో నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు మా పరువు పోయింది బంధువుల మధ్య మా పరువు పోయింది చుట్టుపక్కల వారి మధ్య మా పరువు పోయింది నీ మీద ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టావు నిన్ను నీ మీద ఇన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నావు అని అంటారు కాబట్టి ఆ పిల్లలు మనసు కృంగి చచ్చిపోతారండి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటారు కాబట్టి క్రైస్తవులైన మనకు దేవుడు మనకి ఈ బోధ ఇస్తున్నాడు తండ్రులారా మీ పిల్లల మనసు కృంగులుకున్నట్టు వారి కోపం పుట్టి పొడి మరి తండ్రులు ఆరా ఎందుకు కాలేదు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఆరా ఎందుకు కాలేదు ఎక్కువ తండ్రులే ఆ పని చేస్తుంటారేమో తల్లులు పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే చాలు వాళ్ళకి పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళు చాలు తండ్రికి మాత్రం పెద్ద పెద్ద గోల్స్ ఉంటాయి అనమాట పిల్లల కోసం ఓకే ఉండొచ్చు మంచిదే కానీ వాళ్ళ మనసులు కృంగిపోయేటట్లుగా వారు విసిగించి వారిని బాధ పెట్టి చీ డాడీ ఎప్పుడు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతాడా అనుకోలేవు అని అను అనిపించుకోకూడదు అనమాట డాడీ ఇంటికి రాకపోతే బాగుండు డాడీ ఏదైనా ఊరు వెళ్ళిపోతే బాగుండు అనుకుంటున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి వాళ్ళు మీరు కోపం పుట్టించినట్టే వారిని మీరు విసిగించినట్టే వారిని బాధ పెట్టినట్టే మీరు మీ ప్రజెన్స్ ని వారు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు మీ ప్రజెన్స్ ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి మీరు వాళ్ళని బాధ పెట్టినట్టే లేక కాబట్టి డాడీ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారా అని కోరుకునే పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బట్టి వారు విసిగించేది పట్టలేదు కానీ డాడీ ఎప్పుడు క్యాంప్ వెళ్ళిపోతారా డాడీ ఎప్పుడు అయ్యో త్వరగా వచ్చారా అయ్యో డాడీ లేకపోతే బాగుండు అనుకున్నా అంటే మీరు మీ పిల్లలు చాలా విసిగించినట్టే లేక కనుక ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మని అడుగుదాం ఇక్కడ రెండు బ్యాచ్ ఉన్నాయి వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు పెళ్లి చేసిన తర్వాత వాళ్ళ సంసారాలు వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ సంసారాలు దూరి వాళ్ళ కోపం పుట్టించేటట్లు మాట్లాడకూడదు అది వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అలాగే చిన్న పిల్లలు కలిగిన తల్లిదండ్రులు ఇప్పటి నుండే ఆ పిల్లలు మనసు కృంగకుండా ఉండేటట్లుగా వారి మీద అధిక భారాలు మోపకుండా పెద్ద పెద్ద గోల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయకుండా వాళ్ళకి ఎంత చేతనైతే అంతే నడవనివ్వండి వాళ్ళకి ఎంత చేతనైతే అంతే చదవనివ్వండి వాళ్ళకి ఎంత చేతనైతే అంతే పని చేయనివ్వండి అందరు పిల్లలు అందరు ఒకలాగా ఉండరండి ఇప్పుడు మన కొంతమంది పిల్లలకి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇంకో సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అది ఏంటో గ్రహించండి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ లోనే వాళ్ళు నడిపించండి అందులో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంపాదిస్తారు ఇప్పుడు ఏనుక్కి మరి ఒక 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 కోతికి పోటీ పెట్టి ఇద్దరికి చెట్లు ఎక్కడం పోటీ పెట్టనుకోండి ఎవరు గెలుస్తారు కోతే గెలుస్తుంది ఏరు ఓడిపోతుంది కదండి చెట్లు ఎక్కే పోటీ పెడితే ఏరు ఓడిపోతుంది కోతి గెలుస్తుంది అంటే ఏంటి అందరూ సమానం కాదు కాబట్టి అందరితో మన పిల్లల్ని పోల్చకూడదు మన పిల్లల తరాంతలు వేరు వేరే వాళ్ళ తరాంతలు వేరు మన పిల్లల సామర్థ్యాలు వేరు వేరే వాళ్ళ తరాంతలు సామర్థ్యాలు వేరు 
కాబట్టి వేరు వేరు సామర్థ్యాలతో మీరు ఎలాగ పోరాటం పెడతారు ఎలాగ వాళ్ళు విసిగిస్తారు ఎలాగ వాళ్ళ మీద ఆ భారాలు మోపుతారు మోపకూడదు ఇంకోటి మన పిల్లల్ని వేధించే స్కూల్కే పంపించకూడదు ఆ స్కూల్ వారు అధిక భారాలు మన పిల్లల మీద పెడితే అలాంటి స్కూల్లో జాయిన్ చేయకండి అలాంటి స్కూల్ పంపించకండి మీరు చేయట్లేదు కానీ మీ తరఫున ఆ స్కూల్ మాస్టర్లు చేస్తారు కదా డబ్బులు ఇచ్చి మరి వాళ్ళతో ఒత్తిడి ఒత్తిడి పెట్టిస్తారు కాబట్టి అలాంటి స్కూల్లో మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయకండి మీ పిల్లల తరాంతులు మీకు తెలుసు దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి అంతకు మించి మీ పిల్లల్ని వేధించకూడదు వాళ్ళు కాపు పుట్టించడం బాధ వాళ్ళని విసిగించడం అనమాట కనుక దయచేసి మీరు ఎలాంటి స్కూల్లో జాయిన్ చేశారో చూడండి ఆ స్కూల్లో కానీ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఇమీడియట్ గా మీ స్కూల్ మార్పించడం బెటర్ మీ పిల్లల మీద అధికమైన ఒత్తిడి పెట్టి వాళ్ళని విసిగించి వాళ్ళు మానసికంగా వాళ్ళని కృంగ తీసే చేసే టీచర్స్ ఉంటే మీరు వెంటనే తప్పించవడం ఈ విషయాలలో కేవలం పరిశుద్ధాత్మడు మాత్రమే మనకు సహాయం చేస్తాడు కనుక మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవ సహాయం కోసం ప్రార్థన చేద్దాం మన శాంతమూర్తి అన్నయ్య గారు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాను అన్నయ్య మీ మైక్ ఆన్ చేయండి అన్నయ్య ప్రార్థన చేయండి అన్నయ్య నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా మీరు ఒకసారి పంచేద్దాం వీడియో మరుగుకు చేసి నీ యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రతి కుటుంబాన్నితో నువ్వు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు తండ్రి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు ప్రత్యేకంగా ప్రభు మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి బిడ్డల్ని అర్థం చేసుకునే హృదయం తల్లిదండ్రులు అయిన మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభు వారి భావాల్ని మేము గ్రహించగలిగే కృపదాయి చేయండి నీ యొక్క ప్రేమ కలిగి నీ మార్గాల్లో నడిపించడం మాత్రమే కాదు కానీ ప్రభు వారి యొక్క తత్వాన్ని గ్రహించగలిగే కృపదాయి చేయండి తండ్రి నాయన పిల్లల్ని ఎలాగ ప్రేమతో నడిపించాలో ప్రభు నాయన వారికి కోపం రేపకుండా వారి మనసుకి గాయపడకుండా ఏ రీతిగా వారితో ప్రభు మేము ముందుకు వెళ్ళాలో ప్రతి యవ్వన దంపతులకి ప్రత్యేకంగా దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం మధ్య వయస్కులను దర్శించండి వృద్ధుల్ని దర్శించండి ప్రభు మా బిడ్డలు చిన్నవారై ఉండొచ్చు యవనస్తులై ఉండొచ్చు ఎదిగిన వారై ఉండొచ్చు ప్రభు ఆయన నీ యొక్క కృప తల్లిదండ్రులైనటువంటి ప్రతి వారికి దయచేసి ఆయన బిడ్డలకి గాయం కలిగించుకుంటా ప్రభు నీ యొక్క వాక్యానికి తమను తాము అప్పగించుకుని బిడ్డల్ని క్షేమకరంగా సంతోషంతో చూసేటట్లుగా నీ యొక్క గొప్ప కృప ప్రతి కుటుంబానికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం నీ దోసను మరుగుపరిచి ప్రభు నివిస్తున్నటువంటి వాక్య భాగములు అన్నిటి నుండి ప్రతి హృదయాన్ని బలపరిచి మీ నామాన్ని మహిమపరచమని ప్రభు అయిన ఏ సునామలు ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి పరలోక మందు మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేర్చున్నట్టు భూమి నెరవేరిన గాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మేడ అపరాధము చేసిన వారిని మేము క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించుము మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక కీడిని తప్పించుము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీ వై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె ప్రభు తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు చూడండి వారి తిల్ల చేయని గాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మాష్ గారు సంగీతం క్లాస్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు మరి కొంతమంది కొత్త కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా వేయండి మరి మాష్ గారు 
కొత్త వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా మన టైమింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ తప్పండి సార్ ప్రైజ్ లాడ్ సార్ ప్రైజ్ లాడ్ అందరికి వందనాలండి అందరికి నమస్కారం పెద్దలందరికి డాక్టర్ గారు ఆశీర్వాదం గారు విమూతి గారు శాంతమూర్తి గారు అందరికి ఆహ్వానం కల్పన గారు కనిపించండి సార్ మాకు ఆనంద్ గారు మా ఆస్థాన విద్వాంసులు ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి ప్రసాద్ గారు బి ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు పరిచయం చేసుకోండి సార్ ఎలిజా గారు పాస్టర్ ఎలిజా గారు ప్రసాద్ గారు ఎలియా గారు మాట్లాడండి మహర్షి గారితో సంగీతం నేర్పిస్తుంటారు నా పేరు ఎలియా అండి అది మా పాప బాబుని జాయిన్ చేసామండి వస్తున్నారండి వాళ్ళు టెన్ టు లెవెన్ వస్తున్నారా మార్నింగ్ అండి ఉదయం వస్తున్నారండి టెన్ టు లెవెన్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారా ఇప్పటి వరకు తెలియలేదండి మన పాస్ట్ అయ్య గారు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు తెలియలేదండి ఇప్పటి వరకు నిన్న ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ కే జాయిన్ అయ్యేవారండి అలాగా టైమింగ్స్ తెలియక తెలియలేదండి ఇప్పుడు చెప్పారండి అలాగేనండి నేర్పుతున్నాను అలాగేనండి అదే పిల్లలతో పాటిస్తూ ఉంటాను అలా నేర్చుకోవచ్చు అందరికి చెప్పండి పిల్లల్ని తయారు చేయాలని సంగీతంలో శుద్ధమైన సంగీతం నేర్పాలని ఆశ అవునండి మా పాప పేరు సంకీర్తన అండి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి కొన్ని పాటలు కూడా రాశానండి ఒకసారి ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చి మా క్లాస్ చూడండి నైట్ టైం నైట్ సేమ్ ఇదే ఐడి ఇదే ఐడి మన పాప ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తా ఇంకొక అరగంటలో మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తా ఓపెన్ చేస్తా అలాగేనండి అలాగేనండి ఒకసారి రండి ఇదో ఎయిట్ థర్టీకి ఒకసారి వచ్చి కూర్చుని చూడండి అసలు నచ్చితే మీరు అలా కంటిన్యూ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ రండి సార్